हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल साइंस कार मैं यहां फ्याज के सर और एक बिग अपडेट लेके आया हूं सीबीएसई की तरफ से क्लास नाइन से लेकर ट्वेल्थ तक के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खबर है दैट इज सिलेबस में थर्टी परसेंट रिडक्शन आपके जो सिलेबस है उस सिलेबस में थर्टी परसेंट सिलेबस को रिडक्शन किया गया है कुछ पोर्सन को डिलीट किया गया है क्योंकि इस कोरोना के महाकाल या कोरोना काल में ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि इसकी स्पीड इतना बढ़ गया है कि अभी तक हमारे स्कूल और कॉलेज बंद हैं तो इसी को देखते हुए सी के डायरेक्टर और बोर्ड डायरेक्टर ने अकेडमिक डायरेक्टर ने ये डिसाइड किया है कि इसका जो सिलेबस है वो रिड्यूस किया जाए तो परसों ही हमारे जो एच आर डी मेरे इंस्टिट्यूटर हैं दैट इज़ रमेश पोखरियाल निशंक ने क्या किया है कि नया सिलेबस अपडेट किया है दैट में थर्टी परसेंट रिड्यूस किया है और फिर उसको अपडेट करके नया सिलेबस बनाया है ताकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा बॉदर ना हो क्योंकि इस करोना काल में स्टूडेंट्स लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं इतने बड़े सिलेबस को कंप्लीट करना मुश्किल हो रहा है तो ये एक बहुत ही अच्छी कदम है एक अच्छा स्टेप्स है टुवर्ड्स योर एजुकेशन टुवर्ड्स योर बोर्ड ऑफ ट्वेंटी तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से पोर्सन को डिलीट किया गया है और कौन से पोर्सन को फिर से पढ़ना है तो पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्लास नाइन का डिस्कस करेंगे फिर क्लास टेन का डिस्कस करेंगे साइंस के ठीक है तो बाकी सारे सब्जेक्ट का तो नहीं मैं मैं साइंस के जो भी सिलेबस डिलीट किया गया है उसके बारे में डिस्कस करूँगा और मैं चाहूँगा कि आप लोग इससे अवेयर हो जाए कि कौन से चैप्टर को कौन से चैप्टर में से कौन से पोर्सन पढ़ना है कौन से नहीं पढ़ना है ताकि क्या हो आपको प्रिपरेशन करने में आसानी हो ठीक है तो आगे देखने के लिए चैनल पे लग बने रहें और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपके पास पहुंच पाए ठीक है ओके सो so, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास नाइन से तो क्लास नाइन में आप लोग देख पा रहे हो कि पहला यूनिट जो है हम लोग क्लास नाइन का पहले पोर्सन देखेंगे कौन कौन सा पार्ट डिलीट किया गया है ठीक है तो पहला जो है यूनिट वन में मैटर नेचर एंड बिहेवियर में डेफिनेशन ऑफ मैटर जो पहला है केमिस्ट्री का चैप्टर है क्लास नाइन का डेफिनेशन ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड गैस गैस कैरेक्टरिस्टिक्स सेप वॉल्यूम डेंसिटी ये सारे को डिलीट किया गया है पोर्शन को इसको नहीं पढ़ना है फॉर 2020 एग्जामिनेशन के लिए 2021 एग्जामिनेशन के लिए आपको ये नहीं पढ़ना है दूसरा है चेंज ऑफ स्टेट मेल्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट एवोप्रेशन कंडेंसेशन सब्लिमेशन ये सारे जो भी चेंज ऑफ स्टेट है ये भी आपको नहीं पढ़ना है ठीक है नाउ यूनिट टू की बात करें हम तो यूनिट टू में क्या है बेसिकली बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में आपको डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एनिमल्स और प्लांट्स में जो डाइवर्सिटी है उसको हटा दिया गया है साथ में बेसिक इश्यूज इन साइंटिफिक नेमिंग साइंटिफिक नेमिंग जितने भी हैं उसको भी हटा दिया गया है उसके बाद हमारे पास है बेसिक ऑफ बेसिक ऑफ क्लासीफिकेशन कौन कौन से बेसिस पे क्लासीफिकेशन हुआ है एनिमल्स और प्लांट का उसको भी हटा दिया गया है नाव हेरेकी ऑफ कैटेगरीज ग्रुप्स मेजर ग्रुप्स ऑफ प्लांट साइलेंट फीचर्स जितने भी साइलेंट फीचर्स हैं इसके दैट इज़ बैक्टीरिया थैलोपाइडा बायरोपाइडा पेट्रियोपाइडा ठीक है ये जितने भी है इसको हटा दिया गया है मेजर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स जिसमें कि नॉन कॉर्डेट अप टू फाइला एंड कॉर्डेट्स अप टू क्लासेस ये सारे हटा दिया गया है बायोलॉजी के पार्ट में ठीक है फिर भी मैं इसका जो पी फॉर्म है डिलीटेड पार्ट का मैं लिंक डाल दूंगा वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर लें और देख लें तीसरा यूनिट है मोशन फोर्स एंड वर्क मोशन फोर्स वर्क में क्या नहीं पढ़ना है फ्लोटेशन जो कि केमिस्ट्री का सॉरी फिजिक्स का जो थर्ड चैप्टर है ग्रेविटेशन उसमें हम लोग को पढ़ना है फ्लोटेशन थ्रस्ट एंड प्रेशर जो कि आपको अब नहीं पढ़ना है ग्रेविटेशन में थ्रस्ट एंड प्रेशर वो आपको अब नहीं पढ़ना है आर्कमिडीज प्रिंसिपल उसी में है वो भी नहीं पढ़ना है आप लोगों को ठीक है उसके बाद बायोन्सी चैप्टर थर्ड में ग्रेविटेशन में ही है ये भी नहीं पढ़ना है एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ये भी उसी चैप्टर में है आपको नहीं पढ़ना है इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है तो बहुत ही कम कर दिया गया है सिलेबस 30 परसेंट रिड्यूस किया है बहुत ही अच्छे कदम है नाउ साउंड साउंड में आपको नेचर ऑफ साउंड एंड इट्स प्रोपोगेशन साउंड का नेचर क्या है जो चैप्टर फोर है वर्क सॉरी फाइव है वर्क पावर एनर्जी के बाद नेचर ऑफ साउंड एंड प्रोपोगेशन आपको नहीं पढ़ना है इन वेरी और कैसे साउंड का प्रोपोगेशन है कौन वेरियस मीडियम में एयर में वैक्यूम में वो सारे आपको नहीं पढ़ना है ठीक है स्पीड ऑफ साउंड रेंज ऑफ हेयरिंग इन ह्यूमन मतलब स्पीड ऑफ साउंड भी आपको नहीं पढ़ना है और ह्यूमन ह्यूमन ईयर के लिए कितना रेंज है हेयरिंग का वो भी आपको नहीं पढ़ना है अल्ट्रासाउंड दैट इज़ रिफ्लैक्शन ऑफ साउंड इक्को एंड सोनार स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर ये सारे आपको नहीं पढ़ना है फिजिक्स में ठीक है ना हम लोग बात करते हैं यूनिट फोर का दैट इज़ फूड प्रोडक्शन तो फूड प्रोडक्शन क्या है प्लांट एंड एनिमल्स ब्रीडिंग एंड सिलेक्शन फॉर क्व
दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीजेज ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक फार्मिंग ये वैसे क्या है आपका क्लास नाइन में इतना जो सिलेबस आपको दिख रहा है ये सिलेबस आपको अब नहीं पढ़ना है तो बहुत ही अच्छा कर दिया गया है सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है आपके टेंशन को आपके प्रेशर को कम किया गया है ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सको 2021 के एग्ज़ाम के लिए और आई होप आपको ये जो कदम है सीबीएसई का वो बहुत अच्छा लगा होगा ताकि आप आराम से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं ठीक है ये हुआ क्लास नाइन का हम लोग क्लास टेन का देखते हैं ठीक है ओके okay, तो हम लोग नाइन क्लास का डिस्कस कर लिए हैं कौन कौन सा सिलेबस डिलीट हुआ है हम लोग क्लास टेन में देखते हैं क्लास टेन का बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी आप लोग का बोर्ड है सामने और आपका प्रेशर को रिलीज़ किया गया है एक तरह से अगर थर्टी परसेंट रिड्यूस किया गया सिलेबस में तो आप इस सिलेबस को ध्यान से समझें कि क्या पढ़ना है आपको क्या छोड़ना है ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सको है ना तो यूनिट फर्स्ट में देख रहे हो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो है चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री का उसमें से बेसिक मेटोलॉजिकल प्रोसेस दैट इज़ आप लोग पढ़े हैं फिल्ट्रेशन है फोर्थ फ्लोटेशन है वो सारे जो भी मेटोलॉजिकल प्रोसेस है वो सारे को हटा दिया गया है कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन कोरोजन जो लास्ट है मेटल्स नॉन मेटल्स का उसको भी हटा दिया गया है नाउ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर नंबर फोर है केमिस्ट्री का उसमें से नॉमिक्लेचर नॉमिक्लेचर ऑफ कार्बन जितने भी हैं वो हटा दिया गया है कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जितने भी फंक्शनल ग्रुप है दैट इज़ हेलो हेलोजन है ग्रुप है अल्कोहल है किटोन है अल्डीहाइड है अल्किस है अल्काइंस है ये सारे जितने फंक्शनल ग्रुप है उसको हटा दिया गया है ठीक है नाउ अब देखो डिफरेंस बिटवीन सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स उसी में डिफरेंस बिटवीन सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो भी उसमें हटा दिया गया है अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स उसमें से केमिकल प्रॉपर्टीज जो भी कार्बन कंपाउंड्स का जैसे कम्बसन ऑक्सीडेशन उसके बाद तुम्हारा एडिशन एंड सब्सटीट्यूशन जितने भी रिएक्शन है वो रिएक्शन को भी हटा दिया गया है एथेनॉल एंड एथेनॉइक एसिड एंड सॉप एंड डिटर्जेंट ये जो है केमिस्ट्री का पोर्सन जो इस 30% परसेंट सिलेबस में ये भी डिलीट किया गया है ठीक है तो इसको जरूर से देखें बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर फोर तो लगभग पूरे ही के पूरा हटा दिया गया है ठीक है देखते हैं यूनिट टू में दैट इज बायोलॉजी में यूनिट टू में आप देखो तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल प्लांट्स में क्या हटाया गया है ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स प्लांट में जो ट्रॉपिक मूवमेंट है उसको हटा दिया गया है इंट्रोडक्शन प्लांट्स हारमोन्स प्लांट्स हारमोन्स के इंट्रोडक्शन को हटा दिया गया है कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन इन एनिमल्स में नर्वस सिस्टम वॉलेंट्रीज एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्स एक्शन ये सारे क्या है आपका बायोलॉजी में हटाया गया है केमिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल हार्मोन्स ये सारे बायोलॉजी में जो पोर्सन वो हटा दिया गया है तो बहुत ही अच्छा किया गया है ये सारे जो हैं चैप्टर बहुत ही लेंदी चैप्टर थे उस चैप्टर को आपको रिड्यूस किया गया है तो बेसिक आई होप कि आपको ये जो न्यू सिलेबस है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा वैसे इसका अगर पी फॉर्म चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें तब तक देखते हैं कि फिजिक्स में कौन कौन सा पार्ट हटाया गया है मैं वो देख लेता हूं ठीक ओके तो फिर हम लोग बात करते हैं फिजिक्स का क्लास टेन के फिजिक्स में कितना सिलेबस रिड्यूस हुआ है जो कि हम अभी पढ़ा रहे हैं चलो देखते हैं कि आखिर फिजिक्स में क्या हुआ है तो फिजिक्स का जो चैप्टर है दैट इज़ द हुमेन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड जो सेकेंड चैप्टर है उसमें से फंक्शनिंग ऑफ आई लेंस इन हुमेन आई हुमेन आई के जो लेंस है उसका फंक्शनिंग को हटा दिया गया है डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन जो भी डिफेक्ट्स हैं माओपिया हाइपरमाइट्रोपिया प्रेस बायोपिया जो भी ये सारी चीज़ें हैं उसका विजन और करेक्शन वो दोनों हटा दिया गया है ठीक है अपलिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिररर एंड लेंसेज स्फेरिकल मिररर का अप्लीकेशन कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस कनकेव मिररर ये सारे जितने भी उसके अपलिकेशन है उस अपलिकेशन को हटा दिया गया है बहुत अच्छा किया गया है ठीक है नाउ यूनिट फोर में देखते हैं दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस चैप्टर में क्या क्या हटाया गया है इलेक्ट्रिक जनरेटर इलेक्ट्रिक मोटर को रखा गया है बट इलेक्ट्रिक जनरेटर को हटा दिया गया है डायरेक्ट करंट दैट इज डीसी करंट और एसी करंट को उसकी फ्रिक्वेंसी और उसके एडवांटेज हटा दिया गया है ठीक है और ए सी करेंट और ए सी करेंट का एडवांटेज ओवर डी करंट ये भी हटा दिया गया है ओवर डी करंट ठीक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स जो भी डोमेटिक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स होता जो डिज़ाइन होता है वो भी हटा दिया गया है ठीक है कहाँ फ्यूज़ लगे होते हैं कहाँ पे मेन पावर होता है है ना ये सारे इसमें हटा दिया गया है ना यूनिट फोर की बात करें दैट इज़ लास्ट चैप्टर जो है हमारा सोर्सेस ऑफ एनर्जी तो सोर्स ऑफ एनर्जी में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जितने भी हैं टिडल है थर्मल है हाइड्रोल है जितने भी वो सारे हटा दिए हैं गए हैं कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल जो भी जितने भी सोर्सेस हैं एनर्जी का वो हटा दिया
तो ये सारे चैप्टर जो हैं डिलीट कर दिया गया है अब ये आपको नहीं पढ़ना है ये ध्यान रखना है इसको ध्यान में रखते हुए ही आगे की प्रिपरेशन रख करें ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा आसानी हो और अच्छे से अच्छे मार्क्स उठाएँ और अच्छा परसेंटेज लेके आए फिर भी आपको अगर ये सारे पी चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा ज़रूर वहाँ से देख लें और हाँ जैसे ही तैयारी कर रहे हैं मैं जिस जैसे ही जैसे बिग अपडेट आ रहा है मैं आपको दे रहा हूँ बस आप लोग हम पे प्यार बनाए रखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें है ना आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा हमें और इनकरेज इनकरेज मिलेगा तो हम वीडियो और जल्दी जल्दी से लेके आएंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नया वीडियो सबसे पहले आपको पहुँचे है ना ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्लास के साथ तेल देन ओके बाय